y el día de hoy nos vamos a estar maquillando juntas. Así que si esta es tu primera vez aquí en mi canal, tú no tienes la menor idea de quién es la nena, entonces te invito a que te suscribas porque este, nos la pasamos bien. Si no, pues pregúntale ahí a las que veas por ahí qué, 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 qué onda con esta chava, de qué la rola, de a qué se dedica o qué, nada más está ahí sin qué hacer, haciendo videos. Así que suscríbete y por supuesto a mis nenas, denle manita arriba. ¡Uh! Ustedes me hacen feliz, ya saben que yo soy súper cursi, se los digo en cada video, en cada foto que subo, me entra el sentimiento, ya saben, ahí el moco tendido, me deprimo. Pero bueno, ¿quién no se siente igual por estas fechas? ¿Y qué creen? Hoy voy a estarme maquillando con... Tan, 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 una de las marcas favoritas de No al Mal Gasto, que es ELF. Me han estado insistiendo desde que subí ese haul de ELF que hiciera este video, que probara todas las cosas de ELF. Algunas cosas me fueron enviadas por ellos y otras yo ordené, yo las compré con mi propio dinero porque este, pues me hacían falta. Así que todo va a estar en la cajita de información. Yo sé que ustedes siempre me preguntan eso. ¿Qué mejor que te embarraste? Va a estar ahí en la cajita. Please, 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 vayan a abrirla si les interesa saber los productos. Es imposible para mí contestar cada comentario y en cada video siempre trato de dejarles todos los productos en la cajita, ya saben ahí, screenshot, para el dinerito navideño que se van a ir a gastar, ahí les voy a dejar la lista. No hay mal gasto, nenas, así que vamos a arreglarnos. Así que con lo primero que voy a empezar es con esta prebase verde, esta fue la que a muchas les intrigó igual que a mí. La... ¡Ah! Um, no se dejó, ok. ¡Oh! ¡Ya no le sale! OMG, ya no le sale nada ¿Esto es en serio? ¿Ya? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo lo que venía? ¡Oh my god! Ok, déjenla, voy a abrir porque OMG, esto ya me está sacando de onda Dios mío Nena, ¿saben qué? Esto está rarísimo Pero creo que esta cosa se acaba de quebrar O ya venía quebrada O no sé, pero ¿saben que usualmente Trae una cosa así como que larga Para que eso pues empiece a sacar El producto y yo aquí no le veo nada Se la voy a tener que sacar así, pero ya Ya empezaron mal, no, no se crean Bueno, pues voy a tratar de ser optimista con esto Pero la verdad es que esto sí no me agrada para nada Sea como sea, pues es dinero gastado 3 dólares son 3 dólares, a mí que no me vengan Así que bueno, voy a empezar Untándome mi prebase verde Que por cierto ni se ve tan verde, no se ve para nada Si ¿Sí ven ahí que quedó completamente Transparente, y la textura de esta Prebase es así como tipo De silicón, tipo como las Pues la mayoría de las prebases no es tan, tan resbalosa como la baby skin, pero pues así más o menos. Sí me saca de onda que no se ve para nada lo verde. O sea, obviamente no quería quedar así con la cara toda verde. Pero sí estaba esperando un poco de color verde porque ese fue mi punto en agarrarla. Porque pues yo, ya saben que yo sufro de rojez, etc. Y ya saben que a mí me gusta dejar mis productos secar. Así que usualmente lo que hago en este momento son mis cejas. Y continuamos y ya sé que ahorita mis cejas se ven así como que... ¡Ah! Nena, ¿qué hiciste? Así que voy a seguir con la prebase de sombras Y esta prebase de sombras de ELF es bastante conocida ya Esta ya la he tenido antes y me encantaba usarla ¡Ay! Creo que me pasé Me encantaba usarla para mis sombras cuando empezaba a maquillarme Y en realidad esta la recomiendo muchísimo para principiantes Y muchas de ustedes me han estado dejando comentarios Que haga un como video de un kit de maquillaje para principiantes Díganme si están interesadas o cuántas están interesadas en eso Para que le metan presión así a la nena así como que nena, pues este, somos la mayoría, así que no sabemos qué estás haciendo, qué estás pensando y bueno, voy a sellar mi prebase de sombras con mi ya saben, mi polvo de Rimmel London no encontré polvo compacto de ELF no sé si no busqué bien o si simplemente se me fue, vamos con lo que de verdad estoy mega emocionada nenas, ustedes saben que esa paleta de ELF de Matte for Matte es una de mis favoritas y se ve así, los colores son súper neutros super mate y cuando fui al website para ordenar las cositas que me faltaban encontré esta maravilla y casi o sea literal grité cuando la vi porque no tenía la menor idea que ya habían sacado una nueva y vean nomás vean los colores de esta nena está hermosísima si no hay nada más que me guste ay si no de todo lo que voy a probar hoy realmente lo único que quiero es amar esta me recuerda ahorita a la esa paleta que salió de Too Faced la de Dura Durazno, o sea, todos esos tonos bonitos, duraznitos, preciosos. Así que voy a empezar con este tono duraznito. Vamos a ver qué tal 
esta se difumina No se nota mucho Y saben, por eso es que ya casi nunca uso este prebases que no tienen color Porque cuando uso sombras, aunque estén súper pigmentadas Si mi prebase no tiene color o no me cubre bien mi, este, mi párpado Usualmente no se me van a ver No importa qué tan buenas sean las sombras Así que por eso es que yo no salgo de usar la Painterly Paint Pot de MAC Esta prebase está bien Pero la verdad es que siento que los colores sobre saltarían un millón de veces más si hubiera usado mi prebase de siempre, me están dando ganas de usar ese moradito ahí pensé que no se iba a ver mucho encima de ese durazno que me puse, pero sí se ve y ya sé que en cada video lo digo pero siempre hay gente nueva en mi canal, así que si no has visto mi video de cómo aplico mis sombras te lo voy a dejar ahí y en la cajita de información me gusta dejarles los videos de todos los pasos porque yo me aplico mis sombras de la misma manera todo el tiempo, o sea nunca, casi nunca cambio nada a menos que sea, no sé, un cut crease o algo así por el estilo. Esa es como que la guía para todos los colores que ustedes quieran usar. Y todavía me falta difuminar, pero ahora voy a usar este color cafecito que está aquí al lado del negro. Se ve bastante, bastante oscurito que es lo que quiero. Y lo voy a poner arriba del pliegue. Así que lo que voy a hacer ahora es que voy a difuminar porque eso se ve bastante horroroso. <risa> y en mis párpados voy a usar esta sombra líquida que este, esta fue de las que ellos me enviaron y este color está hermoso de verdad es un color como no sé como cobre bastante metalizado y voy a aplicarla con mi dedo porque para mí las sombras que van en el párpado es mucho más fácil aplicarlas con el dedo sobre todo si son así de este tipo y me encantó cómo combinó con los otros colores que escogí no estaba muy segura si iban a combinar o no como delineador voy a usar este que es en formato de plumón se llama intense ink eyeliner yo espero que no esté muy húmedo porque Ay, usualmente ese es mi problema con este tipo de delineadores pues me está gustando, la verdad es que es bastante difícil que a mí me guste un delineador yo ya tengo los que amo y no los cambio por nada, así que es bastante raro que a mí me guste un delineador así como así, la punta me recuerda al que me encanta ese de L'Oreal, y bueno su mascara dice que tiene una fusión mineral, um, y que supuestamente es de larga duración ya ven, por eso es que siempre me maquillo los ojos antes, porque si no ahorita ya estu si tuviera la base puesta ya estuviera yo pariendo chayote, <risa> Pero lo más importante para mí es que no me bajé las pestañas y en sí el mascara no me las bajó. Así que ese es un punto a su favor. No sentí que le dio ni volumen y tampoco me las alargó, pero bueno, por lo menos no me las bajó. Y siempre me preguntan qué pestañas postizas a mí me gusta usar. Mis favoritas son las de Ardell y sus precios son súper económicos. La verdad es que todos los diseños, casi la mayoría de sus diseños me gustan, pero mis favoritos son las de Mi Whispies. Y si no encuentro de esas, entonces las de Salon Perfect también son súper económicas, igual las encuentras en Walmart, increíbles, y en sí yo no uso pestañas caras de esas de, de mink y no sé qué tanto, de 30 dólares porque la verdad es que a mí sí se me hace mucho desperdicio de dinero, no no que estoy diciendo que, o sea, que esté mal comprarlas, pero la verdad es que aunque yo las reuso y obviamente si comprara unas de 30 dólares las reusaría a morir pero realmente con estas de Ardell y de Salon Perfect no siento la necesidad de comprar pestañas caras hasta ahora, obviamente pues ya si la oportunidad se presenta o si este pues me las quieren mandar verdad de gratis pues no voy a decir que no tampoco <risa> a ver qué se siente a ver si me va a dar vista biónica o qué <risa> y ahora sí vamos a lo que te truje chencha la base que eso era todo lo que yo estaba esperando las que me siguen en Instagram vieron mi transmisión en vivo de todo mi drama ahí con la base ahí en Target esta base fue la que estaba yo esperando más que nada para hacer este video y esta es la Acne Fighting Foundation que supuestamente es para tratar los problemas del acné, los granitos contiene ácido salicílico supuestamente es bastante ligera ayuda con la rojez y los granitos y también para emparejar el color si tienes así como yo que tienes discoloración o como se diga contiene ácido salicílico witch hazel, alcanfor árbol de té o como se diga igual y este aloe, a mí todo lo que me importa es que no sea demasiado grasosa que me cubra bien, yo la agarré en el tono buff, la verdad es que en el, cuando ordenas del website es un poquito difícil este, pues darle así como que a tu color, y bueno voy a aplicar con mi brocha, que también ordené una nueva porque la otra, la quemé es una larga historia <risa> las de Instagram saben lo que pasó pero ordené mi brocha nueva de Selfie Ready Foundation porque de verdad no podía vivir sin ella 
Así que vamos a empezar a aplicar esta cuestión aquí. Y sí, nenas, está bastante clara. ¡Ah! Ahora te aguantas, nena. ¿Para qué? ¿Para qué haces onceras? <risa> Pero bueno, en realidad lo único que quiero probar es este, pues la cobertura y qué tal se siente en la piel. Y está siendo bastante fácil de difuminar, déjenme les digo. Sí se siente bastante ligera. ¡Oh no! Estoy quedando como fantasma, nena. Ahorita la corregimos con bronceador y ya saben, ¿no? Así que voy a tener que usar un poquito de la L'Oreal Infalible en el color Classic Tan. Porque si no... Esto me va a quedar demasiado claro, ya no me está gustando. <risa> y siento que ya con eso sí como que se calmó un poco mi, mi fantasmes. <risa> la verdad es que sí no entiendo por qué las marcas no ponen swatches de sus bases ahí, así como le hacen este, esos de Colourpop que ponen una mano así güerita, otra morenita y luego otra más morenita. Porque la verdad es que eso es de bastante ayuda, pero el hecho de que tengas que así como que con los ojos cerrados ordenar algo, pues... En cuanto a la cobertura de la base, la verdad es bastante 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 ligera no es para nada pesada pero si tienes bastantes granitos este como yo tengo unas marquitas por aquí definitivamente vas a tener que pasar un corrector así en las en las marquitas que tengas aparte de que pues obviamente no era mi color así que eso tampoco ayuda que como corrector voy a usar este que también ordené de su website. Y ahora sí, para iluminar debajo de mis ojeras, voy a usar el mismo corrector. Estoy bastante interesada en ver qué tal va a funcionar ahí en mis ojeras. Sí, esa siempre es una de las cosas que más me interesa probar de un corrector. Y para difuminar, voy a usar la nueva esponja de ELF, que obviamente es así como que para imitar a la Beauty Blender. Bueno, viene esta grande, esta mediana y esta chiquita. Y yo siento que la chiquita está demasiado chiquita para difuminar lo de mis aquí esto si esto funciona bien o sea ya adiós a comprar ninguna beauty blender otra vez porque pues están carísimas la verdad y déjame decirles que la, ya la consistencia me está gustando si sí se siente igualito que la beauty blender y en cuanto a la sumerges en el agua pues se, se esponja así como pues la beauty blender que todo el mundo quiere competir con ella y se siente divino, espero que no me esté levantando el maquillaje nada más se siente muy muy bien nena siento que está ayudándome a difuminar súper bien pero me estoy emocionando porque siento que esta va a ser una increíble alternativa para ustedes me agrada muchísimo que tengan de los tres tamaños chiquita mediana grande en el mismo empaque porque siempre he sentido que la beauty blender es un poquito grande para esta área de mis ojos y esta es exactamente lo que necesitaba esta está demasiado chiquita así que tal vez la use para otras cosas pero esta está excelente para esta área. ¡Ah! Estoy súper feliz. En cuanto al corrector, creo que no les voy a tener muy buenas noticias. No cubre absolutamente nada. Como que siento que nada más me embarré crema encima de mi otro corrector. Y ahora sí, vamos a sellar nuestro maquillaje. Y voy a usar el tan famosísimo HD. El polvo este de... ¡Uh! <risa> Este polvo de ELF que es bastante, bastante famoso. Lo que a mí me gusta hacer es agarrar un poquito con mi brocha y sacudir el exceso. Mirar hacia arriba y sellar mis pliegues aquí primero. Y la verdad es que se siente súper ligerito, nenas. O sea, siento que así como que ni me estoy echando nada, pero sí puedo ver que ya está matificando toda mi cara, lo cual eso me emociona muchísimo. Y me encanta que este polvo incluya una borlita, porque luego no todos traen. Y este, para el precio, y la borlita se ve de muy buena calidad, la verdad. Me agrada que la hayan incluido. Y se siente tan matificante que la verdad ni siento la necesidad de empacar mucho. Siento que está, o sea, simplemente con tan poquito que estoy echando, ya siento que está así absorbiéndome todo el, todo el aceite, todo el aceite del sartén. Pero sí es un poco difícil de hacer baking con él, por lo mismo que está tan ligerito. Y como bronceador, adivinaron, voy a usar ese, ya se me llenó todo aquí de polvo, voy a usar ese este, famosísimo dúo, y es este, su Blush and Bronzing Powder. Este es súper famosísimo porque supuestamente es como que un dupe del de NARS. El bronceador es eso exactamente, es un bronceador, no es un contorneador. Y tiene un poquito de luminosidad, igual el, el rubor, me encanta el color que tiene y me encanta que también tiene luminosidad. Así que voy a broncear mi cara porque ahorita sí me hace muchísima falta después de... 
después del feo que fue del de color de mi base. Y yo sé que tienen una versión mate de este dúo y la verdad es que lo debía haber ordenado pero se me fue por completo. Y otra brocha de la que he escuchado maravillas es de esta y ya, ya puedo ver que me va a encantar. Este Kabuki Brush está súper súper suavecito y lo voy a usar para difuminar. Este sí está perfecto para difuminar todo, todo. Inclusive para aplicar polvo también voy a usar este que está aquí. Y este me encanta porque pues como ya saben estos colores son bastante universales, les van a cualquier look, a cualquier tono de piel, no son demasiado exagerados y creo que te dan así como que el toque perfecto. Y como iluminador voy a usar este que se llama Moonlight Pearls también. Yo no sé si esto es un iluminador o qué. O oh, si sí, dice iluminador horneado. Así que le voy, a, le voy a rascar un poquito aquí. Para que les salga un poco el color. Porque ya ven que los horneados tienden así como que hacérseles una capa. Y luego como que ya no pintan después de eso. Vamos a ver qué tal. ¡Ah! Pero sí se ve. ¡Uy! Está súper fuerte. ¡Ay no! ¡Me eché muchísimo! No está nada mal la verdad. O sea, para hacer... ¡Wow! O sea, sí está... ¡Oh my goodness! Sí está súper fuerte. Como labial tengo estos dos. La verdad es que los dos se me hacen divinos. Por fin lo encontré. ¿Se acuerdan que les dije que... No lo encontraba. Y este otro color que también está precioso. Así que vamos a ver cómo se ve primero el famosísimo. Pero antes de aplicarme el labial, primero quiero usar su Lip Exfoliator. O es el nuevo color y todo eso. Porque ¿se acuerdan que yo les dije que, que no me gustaba el otro porque se resecaba demasiado? El otro me lo pasaba por los labios sentía una bola de piedras. Este no, este es mucho más finito. Y la verdad es que yo no lo siento tan agresivo como el otro. Pero este sí me gustó más. Este siento que está más que Hermosito. Así que primero vamos a aplicar T-Rose. Tienen un aroma horrible, nenas. I'm sorry. O sea, odio quejarme de los aromas porque yo la verdad no soy muy sangrona con eso. Pero está bien fuerte. O sea, para que yo lo huela porque usualmente a mí no me molestan. O sea, quiere decir que está fuertísimo. No sé qué tipo de aroma sea, pero ugh, huele horrible. Pero bueno, pues ahí está el famoso T-Rose. No creo que este sea uno de esos colores que a mí me van así como que súper bien. La verdad, siento que está como que medio paliducho para mi gusto. Y la verdad es que sí pensé que iba a ser un poquito más cálido. Está bastante, bastante frío. Y ahora vamos con este color que se llama Berry Sorbet. ¡Ah! Este sí está divino. Ok. Tiene muchísimo tiempo que yo no uso labiales en barra o de estos porque la verdad es que me he obsesionado con los labiales líquidos y es todo lo que uso la consistencia de los labiales es bastante cremosa, aunque les voy a decir que el otro lo sentí un poco pastoso no sé cómo explicarlo pero este no, este sí se me hizo un poco más humectante, yo no sé si a lo mejor tal vez por eso es que huela raro, porque a lo mejor esté expirado, porque este no huele a nada no me olió absolutamente a nada absolutamente a nada y este Huele rarísimo, así que yo, y la consistencia está rara, así que yo la verdad no estoy muy segura si eso ya esté expirado tal vez. Me voy a cambiar este labial, nenas. No lo puedo ver, no me gusta cómo se ve con este look. Así que voy a buscar un labial y ahorita regreso. Y bueno, revolví estos dos colores, este de Milani que se llama Raving Matte, que es de su colección metálica. Y este de Gerard Cosmetics que se llama Wine Down. Revolví esos dos. El labial de Elf no estuvo mal, simplemente que el color no sentía que era así como que ir de acuerdo a la época. Y se me olvidó decirles que el spray fijador que usé es de Elf. Lo que pasa es que lo cambié de botella porque no me gusta el atomizador de este. Estaba bastante... La primera vez que lo usé, han de cuenta que se me quedaron las marcas de las gotísimas que le salían. Así que lo que hice fue cambiarlo a esta botella vacía que tenía yo por ahí, de este de infalible, dije perfecto, porque me encanta el atomizador de este y de este spray fijador de e.l.f. les tengo buenas noticias, me ha gustado mucho, sí siento que, no siento la misma sensación que como con los, you know, con el de Urban Decay o el de L'Oreal que literal en cuanto cae en mi piel se sella y se siente así como que estirada, um, pero a la vez me gusta por eso precisamente porque no me deja esa sensación así luego, luego. Siento que es perfecto para usar todos los días. Y sí me ayuda a que mi maquillaje me dure como unas 6 horas aproximadamente. Y bueno, ya siento que he estado hablando por horas y horas, nenas. Y la verdad es que ya te tenemos que cortar este video. Porque por más bueno que esté el chisme, pues hay que cortarlo. Así que espero que este video les haya sido de ayuda. Así como que para darse una idea. Y sigan dejando sus sugerencias. No se les olvide. Ya saben que me encanta que me digan 
tengan que hacer. Pórtense bien, quieran mucho a sus seres queridos, aprovechenlos ahorita que los tienen. Ya saben que las quiero y ya saben que estoy siempre con ustedes. <risa> Bye!